We zijn vandaag op bezoek bij Rob. Rob, stel jezelf even verder voor en uh, leid ons even door het pand. Uh, Rob Vrees. Uh, ja, we doen nu sinds een paar jaar uh, rally rijden en uh, hier in deze, in deze hok uh, de hoor het zelf uh, gemaakt. Hè. Daar bouwen wij zelf de rallywagens, het onderhoud en uh, ja, kijk even rond zou ik zeggen. Hè. Ja, laten we beginnen met achter hier. We zien een hoop prijzen staan. Uh, kun je er eens over vertellen? Hoe ben je met de autosport in aanraking gekomen? Uh, ik heb eerst heel veel jaren in de motorsport van alles gedaan, motocross. En, en, en toen daar op een gegeven moment door blessures niet meer ging, zijn we overgestapt op vier wielen. En daar hebben wij alles eigenlijk doorlopen in de autocross, rallycross en nu uiteindelijk rally uh, gaan rijden. Ja. Uh, welke resultaten heb je behaald in dat, uh, met de rallycross onder andere? Nou, dat is niet allemaal... Uh, <laughs> Er zijn geen grote prijzen in de wachtingsleven, nee. nee. Bij mij gaat het uh, puur om, uh, om plezier. Gewoon liefhebberij, gewoon hobby. En uh, ja, ik ben natuurlijk gezegend van erg matig talent. Dus bij ons is het meer een uh, plezier en fun. Hè? En vanwaar de overstap naar de rallysport vanuit de autocross? Uh, kennis van mij die deden al enkele jaren rally rijden. Een paar jongens hier uit de buurt. En ik ben daar een paar keer mee gegaan als servicemonteur. En uh, ja, op een gegeven moment begint het zelf ook te kriebelen en dan, uh, en dan wordt er zelf ook een rallywagen gemaakt. Dus ik ben toen, op dat moment reden wij zelf op het Eurcircuit uh, in het NK Rallycross met sprintkaars. En daar was ik eigenlijk wel een beetje op uitgekeken. En toen ben ik inderdaad uh, via Paul Spierings en Pieter Vergombel uh, hebben kennis gemaakt met de rallysport. Vaker meegeweest als monteur. Om het spelletje een beetje te leren kennen. En uh, het concept van, 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 van de challenge dat sprak me wel aan met deze BMW's. En zodoende ben ik daar ook ingedoken en dan zijn we eigenlijk in hetzelfde jaar nog zelf een auto uh, gaan bouwen. En hoe is het eigenlijk gegaan? Ik bedoel, ja, je pakt een auto van de straat, uh, dat bouw je om, maar ja, dat is natuurlijk niet op één dag gebeurd. Nee. Hoe gaat zoiets? Kun je daar wat over vertellen? Ik heb toen, mijn eerste auto is een, een, een auto geweest die op het circuit had gereden. Dus dat was in principe al een bepaald concept met, met een rolkooi en zo erin. En daar zijn we, zeg maar, uh, ja, die zijn we conform uh, de regels verder gaan, uh, gaan afbouwen, zeg maar. En zoals je weet heeft hij maar twee rallies meegegaan. De tweede rally toen was hij uh, tot los in Ede, hè, op een boom. En toen zijn we weer van, uh, van nul af aan verder gegaan. Toen hebben we inderdaad weer een, een, een koetswerk gehaald. En zijn we weer uh, van begin af aan uh, een nieuwe auto compleet gaan opbouwen. En die doet het nog steeds. En daarna, uh, en gelukkig moet ik zeggen, heb ik een heel mooi team. Met veel mensen om me heen die allemaal mee kunnen komen helpen. Dus uh, nee, we hadden dan toen binnen, binnen drie, vier maanden weer een complete nieuwe auto klaar. Dus uh, ja, dat wel. Ja, maar laten we wel wezen. Het is een, een teamsport wat je natuurlijk doet. Ja. Uh, je doet het niet alleen, er zit een navigator naast je. Uh, ja, vertel eens even, uh, hoe ben je op zoek gegaan naar een navigator? In eerste instantie hebben wij, uh, heeft Roland bij mij genavigeerd. En uh, die vanaf dag 1 eigenlijk bij het team betrokken was. En uh, ja, toen hebben we die klapper in Ede meegemaakt. Toen had uh, Roland zoiets van, uh, bij die vent kruip ik niet meer langs de auto. <laughs> En toen had Danny, uh, Danny die op ons ook gesleuteld in het team, die had zoiets van ik ga mijn licentie halen, ga ik het proberen. Dus hij heeft ook uh, twee rallies geprobeerd. Maar ja, blijkbaar is er niemand die bij mij langs uh, durfde gaan zitten, behalve Timothy. Die, die houdt het nou wel uh, voor het tweede seizoen vol. Dus, uh... Ja, wel laten we er even bij halen. <laughs> Timothy, stel jezelf even voor. Ja, goeiedag. Ik ben uh, Timothy Kion. Ik woon in Krimp aan de IJssel, 22 jaar oud. En ik navigeer bij Rob. Ja, maar daar wil ik eigenlijk even op doorgaan, want Rob geeft het aan, ze houden niet lang vol bij mij, maar jij al uh, het tweede seizoen nu. Uh, ja, hoe, hoe komt dat? Ja, ik kan hem een beetje in de hand houden. <laughs> nou, hoe doe je dat? Ja, geen idee. Ja, maar wat doet hij dat je hem in de hand moet houden? <laughs> nou ja, op zich, uh, ja, ja, weet ik niet. <laughs> ik heb geen idee, ik ben hier niet goed in hoor. <laughs> Het is in ieder geval tot nu toe een succesvol duo. Maar hoe, vertel even Timothy, hoe ben jij met de autosport in aanraking gekomen? Uh, ik ben op mijn negende voor het eerst naar een rally toe gegaan met mijn vader. Omdat ik een computerspel uh, vaak speelde. En toen, nou ja, toen is van het een tot het ander gekomen. Toen ben ik 16 geworden. Toen gelijk gaan navigeren eigenlijk. En uh, ja, nog steeds loop ik met het idee rond om te gaan rijden. Maar ja, ik heb een hoop geld nodig. <laughs> dus ik wil volgend jaar of het jaar daarna wel zelf gaan rijden. Maar... Voorlopig blijf ik nog wel navigeren. Ja. ja, en ik zie je ook bij jou achter nog steeds de prijzen staan. Zijn er al een aantal prijzen van je zegt van nou, die hebben mooi met z'n tweeën kunnen binnenslepen? 
Ja, vorig jaar de eerste wedstrijd hebben we gelijk al een tweede beker gehaald. Dus, en uh, voor de rest hebben we nog geen bekers gehaald. Voor de nee, nee, nee. Maar uh, we hebben goede hoop dat het deze jaar beter gaat dan vorig jaar. Ja, afgelopen jaar had ik een beetje pech gehad bij, uh, bij, de, bij de motor die de kick pot ging. Dus hij heeft eigenlijk wel de tweede helft van het seizoen een beetje, uh, van een beetje een domper. En zeker in uh, de GTC rally, daar hebben we in de laatste kilometer, op de allerlaatste proef toch uh, de wagen aan de kant moeten zetten. Dat was wel, uh, wel jammer, we reden op dat moment geloof ik op een derde plaats in de cup. Dus dat was wel, uh, dat was wel sneu. Maar uh, ja, dit jaar gaan we gewoon kijken hoe het loopt. Dat zien we wel. Nou, we, zelf, we, gaan, we gaan vooral voor veel plezier en de fun, gewoon gezellig weekendjes van maken. En als we dan een keer lekker uh, kunnen rijden dan, uh, en punten kunnen scoren, dan is het altijd meegenomen. Hè? Ja. Nee, want we hebben nu even kennis gemaakt met jullie, maar natuurlijk naast jullie zijn er uh, meerdere mensen in het team aanwezig. Uh, op wie van de monteurs ben je nou waarvan je zegt, daar kan ik echt niet zonder? Nee, dat kan ik niet één naam genoemen. noemen. Dan uh, krijg ik ruzie daar natuurlijk. Hè? <laughs> nee, is dit, het leuke is dat het, 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 het service team, zoals we het nou kennen, zijn allemaal jongens die uh, elkaar van tevoren al kenden van de rallysport, zeg maar. Dus wat dat betreft zijn ze allemaal uh, ja, gelukkig de komende laatste jaren hier mooi blijven hangen, zeg maar. En uh, ik denk dat ze het goed naar zijn zin hebben. Want iedere vrijdagavond is het hier uh, gezellig. Ooit wordt er veel werk verzet, ooit is meer bier, meer bier drinken. Maar uh, het is wel, ja, ik zelf voornamelijk gezellig gewoon. En het is gewoon een leuk clubje mensen. En uh, ja, wij proberen dan inderdaad ook zoveel mogelijk rallies te rijden. En gewoon leuke weekendjes van te maken. En als we dan een keer een goede uitslag rijden, des meegenomen. Maar in principe is het gewoon het uitrijden voor ons. En zorgen dat we de auto uh, constant kunnen verbeteren. Dat is voor ons eigenlijk al uh, uitdaging genoeg. Ja. We hadden het net over het service team. We hebben ze er even bij gepakt. Stel ze eens voor. Roland. Die is uh, van begin af aan uh, in ons team uh, gekomen en uh, ja, de, de opbouw van de auto meegemaakt. En dat was eigenlijk de ervaren man hè, die al enkele jaren uh, rally reed, navigator uh, was. En die is uh, begonnen bij mij als navigator. Hè. Tot we een die boom uh, raakte, nou, had hij zoiets van doe het zelf maar. <laughs> maar hij is gelukkig wel bij ons het team gebleven. En uh, ja, die daar eigenlijk automatisch bij hoort, dat is, uh, dat is uh, de vader van, uh, van Roland, hè, dat is Jos. Uh, Jos is dan uh, hobbymatig al, 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 denk al 20, 25 jaar bezig met uh, BMW E30's. En die heeft thuis ook een hele grote voorraad uh, in zijn garage en onderdelen. En uh, ja, dus alle, alle dingetjes van BMW E30 en andere dingen, ja, dat, dat weet Jos, hè? Die, is, uh, die is onmisbaar. Dus uh, hebben we hebben hier uh, Mark Adams. Mark die is eigenlijk uh, ruim een jaar bij ons team. Die sleutelde eigenlijk... Uh, Eerst in een ander team, dat stopte eigenlijk tijdelijk. En uh, vandaar is hij bij ons een keer, denk ik, twee jaar geleden in Amsterdam. Dus hij is komen proberen, dus hij is spontaan mee beginnen sleutelen. En hij is eigenlijk niet meer weg uh, geweest. Hè? Hij uh, is maakt voor de vast, uh, van een vast plekje uh, gekregen eigenlijk. Ja. Hij is handig met elektronica en computers. En daar zijn wij uh, de meeste van ons niet, dus dat is uh, altijd zeer welkom. Zo heeft eigenlijk iedereen wel een eigen specialiteit eigenlijk. Hè? Dan hebben we daar uh, Danny. Hij is ook uh, van begin af aan eigenlijk uh, bij het team betrokken, bij de opbouw van de auto's. En uh, ja, ze hebben allemaal een eigen goede eigenschap natuurlijk. En overal, en iedereen is wel gespecialiseerd in een bepaald onderdeel. Hè. Ja, en dat maakt het team natuurlijk uh, uniek, hè. daar hebben we allemaal wel iets kennen. Ja. Nou, jullie zijn uh, onmisbaar voor Rob. Uh, als er iets stuk is, dan, uh, moeten ze, hè, dan maak ik beroep op ze. Uh, wat moet je nou veel repareren bij Rob? Uh, tot op heden nog vrij weinig. Af en toe een keer misschien een draagrampje of een rubbertje of zo, maar eigenlijk valt het best wel mee. Hij rijdt vrij rustig gecontroleerd en uh, de service verloopt uh, wat dat betreft uh, rustig dat we niet in tijd nooit komen en of uh, reparaties uh, die we niet kunnen maken. Dus het gaat eigenlijk best wel goed. En zou jij misschien iets aan de rijstijl van, uh, van Rob veranderd willen zien? Nou, dat kan ik moeilijk zeggen. Ik zie ze nooit rijden. Hè. Wij staan op het service terrein en uh, aan de hand van de schade waarmee hij terugkomt moeten we bepalen hoe hij rijdt. Maar ik heb tot nu toe geen klachten. Dus, uh... Nee, want vertel eens, want je geeft aan, ja, we zien hem eigenlijk nooit rijden en we moeten eigenlijk maar een beetje aan de hand van de klachten inschatten wat er gerepareerd moet worden. Hoe gaat zoiets? Uh, nou ja, goed, in de meeste gevallen komt erop terug en dan is er of al meteen zichtbaar als hij schade heeft, maar goed, dat valt nogal mee. Of hij geeft aan, er moet hier iets aan gebeuren of, of de, 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 linksvoor klinkt het niet helemaal lekker. Nou, dan is het aan ons om snel mogelijk te bepalen wat er dan aan de hand is, de auto onder te duiken en te kijken wat we eraan kunnen doen. Ja, maar vind je het ook niet jammer dat je dan eigenlijk daar helemaal niks van mee krijgt? Ik bedoel, je, je werkt hard aan een auto, maar je ziet hem eigenlijk niet rijden. Ja, dat is wel jammer. Uh, sommige rallies, waaronder Amsterdam of uh, de ELE, dan kunnen we wel eens een uitzondering maken dat we per koppeltjes van 2 en 2 even snel tussendoor uh, toch een proefje mee kunnen pikken. Dat we toch in ieder geval uh, de live action uh, mee kunnen maken. 
Maar dat is niet overal zo. Soms zijn de verbindingen gewoon dermate lang dat het niet haalbaar is. Dan ben je eigenlijk zo aan het jagen. Dus dat is soms wel jammer. Maar we proberen daar wel een oplossing voor te maken. Je hebt ook met Rob genavigeerd? Ja. Hoe was dat? Ja, dat was goed. Dat ging, uh, ging op zich mooi, ging leuk. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment komt er dan toch een kostplaatje mee, uh, mee kijken. Een jong gezinnetje. En dan uh, ja, kom je er eigenlijk toch achter dat het toch uh, een vrij dure hobby is. En wat is jouw functie binnen het service team? Alles. Wij doen met z'n allen alles. Wij, wij hebben niet één specifieke taak. Wij, uh, wij doen, pakken gewoon aan, net wat Jos zegt, als er iets voorvalt, pakken we dat met z'n allen op en dan met z'n allen aan. Nou, Rob en Timothy, is er nog iets wat jullie dan, want we hebben gehoord, ja, jullie kunnen eigenlijk niet zonder Rob en Timothy en omgekeerd net zo. Willen jullie ze nog tegen iets zeggen? Ja, ga zo door zou ik zeggen, hè. Ga zo door. Nee, het gaat eigenlijk zo eigenlijk best lekker. We hebben eigenlijk een mooi gezellig clubje. En, uh, ja, er zijn wel eens ook zelf. Er zijn wel ooit avonden bij, er wordt er meer bier gezopen dan gewerkt. Dus ik moet ze wel af en toe een klein beetje aanpakken, die jongens. Maar uh, over het algemeen gaat het eigenlijk toch best goed. Ja, nee, het is gewoon uh, stop zo. Ja, ik hoop dat we deze nog uh, wel enkele jaren zo voor kunnen zetten. Ja, ja want blijkt dus gewoon wel dat de rallysport gewoon, gewoon echt een goed teamwork is. Dan wil ik het eigenlijk even over, over doorgaan, het teamwork. Uh, achter ons staat de auto. Gaan we zo eens even een kijkje nemen. Kun je iets vertellen over eventuele aanpassingen voor dit jaar aan de auto? We hebben voor en achter hebben de wielophanging eh, onder andere genomen. We hebben eh, voor en achter eh, gekozen voor eh, een soort teflonbussen in de, in de ophanging om eigenlijk een beetje een stijver geheel te krijgen. Eh, differentieel is nou eh, in hoogte stelbaar, dus daar zit allemaal iets, iets strakker in elkaar. Dus we gaan kijken of we daar... We ja, er zijn toch bepaalde slechte rij-eigenschappen die we er een beetje uit proberen te krijgen. En, en we hebben nou behoorlijk wat testkilometers gemaakt, dus uh, dat gaf in principe een goed gevoel. En we hebben natuurlijk problemen met de motor gehad, dus er ligt nou weer een nieuwe motor in. En uh, tot nu toe doet hij het eigenlijk perfect. Dus uh, we hadden een probleem met de koeling, dat is opgelost. Dus zij, uh, ja, je gaat er als de brandweer. Dus uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Vertel eens even wat over de, over de auto die voor ons staat. Uh, dit is een auto die we eigenlijk uh, helemaal van, uh, van nul af aan zelf hebben opgebouwd weer toen de tijd. En uh, die hebben we helemaal uh, 100% kaal gemaakt. Kooi erin, van binnen en van buiten gelakt. En die zijn we weer gelijk met nieuwe onderdelen gaan opbouwen. Gelijk volgens uh, het concept van de, van de 3 van de challenge. Hè. En, uh, ja, ik, heb, ik heb wel gemerkt dat je constant toch blijft werken en verbeteren aan zo'n wagen. Ik denk dat je er misschien wel nooit, uh, nooit klaar mee bent. Het blijft toch inderdaad ook wel een uitdaging om de wagen te verbeteren. En voor ons, als, als, uh, ik zelf als, als monteur zijn natuurlijk ook, is dat natuurlijk ook wel een stukje uitdaging. Hè? Het sleutel aan de auto. Is, in sommige gevallen is het bouwen van de wagen en verbeteren van de wagen ooit nog mooier dan het rijden zelf. Zeg maar. uh, ja. Wat zijn jullie doelen voor 2014? Ja, zoals ik al eerder zei, gewoon lekker uitrijden, ervaring op doen, plezier maken. Ik, en als het een keer lekker gaat, dan proberen we natuurlijk wel gas te geven. Maar, uh, ja, we zijn echt gewoon een hobbyteam, zou ik zeggen. Hè? Ja. Durf je ook een verwachting uit te spreken? Nee, nee, doen we niet meer, maar die komen toch nooit uit. Dus uh, nee, nee, we gaan gewoon kijken hoe het seizoen loopt. Kijken wel. En over het seizoen gesproken, hoe, hoe gaat het seizoen eruit zien? Hebben jullie een kalender gemaakt? Ja, ja we hadden, uh, wij beginnen zoals we de laatste jaren hebben gedaan in, uh, in Zandvoort. Dat vind ik eigenlijk een, uh, ja, een mooie, paar mooie proefjes, zeg maar, met onverhard erbij om het seizoen te beginnen en de auto weer te testen. Dan hadden we dit jaar natuurlijk in Ede weer willen rijden. Maar dat gaat niet door. Dus dan hebben we nu gekozen om de sprint, de short rally van Tank S te gaan rijden. En uh, ja, dan komen er wat grote rallies aan. Uiteraard in, uh, in juni de ELE rally, onze thuiswedstrijd. En dan uh, GTC rally gaan we rijden en Hellendoorn. En uh, ja, als er tussendoor nog meer op ons pad komt, dan kijken we gewoon. We kijken gewoon hoe het seizoen loopt. Dus uh, misschien Hengelo nog, eind van het jaar. Zou ook nog kunnen. Alleen de laatste jaren is het koud en nat. <laughs> dus nee, kijken we wel hoe dat gaat. Ja. Je vertelde net dat het bouwen van een auto veel tijd kost. Dat kost natuurlijk ook veel geld. Ja. Dat gaat vast niet zonder sponsoren. Nee, nee, we hebben gelukkig enkele sponsoren waar we toch wel veel aan hebben. Onder andere onze motorolie en alle vloeistoffen die in de rallywagen gaan. De remolie en de koelvloeistof, heel spul. Dat wordt gelijk uh, gesponsord en dat is, uh, ja, dat is zeer welkom. Alle, alle dingetjes helpen gewoon. Hè. En, uh, veel onderdelen in de rallywagen. Er is, uh, is, uh, komt vaak van hapautomaterialen af in Veldhoven. Dat is de werkgever van, uh, van Roland. 
En uh, ja, daar kunnen we een aanhangertje lenen en daar kunnen we inderdaad wel goede koper en onderdeeltjes komen. Het zijn allemaal kleine, kleine stukjes die allemaal een beetje helpen. Hè. Het is anders uh, ja, redelijk onbetaalbaar, uh, de sport. Maar, uh... Waarom heb je voor de 3.25 e-challenge gekozen? Op zich uh, spreekt mij het concept heel erg aan, omdat je in principe met allemaal dezelfde auto's uh, rijdt. Alleen, uh, ja, dus dat inderdaad de bestuurder zelf eigenlijk uh, het verschil kan maken. Dus dat is inderdaad wel mooi. En het is denk ik zeker wel, als je kijkt naar de rally sport, een, een redelijk betaalbare klasse. Waar toch de wagen redelijk standaard moet blijven. En uh, ja, dat concept dat sprak mij gewoon aan. Dus dat je, uh, ja. En wat zou je willen veranderen binnen de reglementen van de challenge? Ja, dat is moeilijk. Uh, als je, als je, als je uh, grotere remmen op de wagen mag zetten of meer vermogen op de, in, in de auto mag hebben, dan krijg je ook al vlug het probleem dat je ook met andere banden moet gaan rijden. En ik denk als we daar die kant in gaan, dat we op een gegeven moment de sport niet meer betaalbaar uh, houden. Dat toch het concept uh, eigenlijk uh, helemaal wegvalt van de challenge. Dat, vind ik, dat zou jammer zijn. Dus ik denk in principe, zoals het nu is, dat dat, dat, dat toch goed is. Gewoon. Ja. Mannen, bedankt dat we vandaag met jullie een kijkje mochten nemen. We zien jullie in de tankers.